আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নর্ডিক টার্মস নর্ডিক টার্মস এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে লাইভ অনুষ্ঠানে আজকে আমরা খুব সিলেক্টিভ একটা দেশ নিয়ে কথা বলবো যে দেশের কথা আমরা বাংলাদেশ থেকে অনেকে জানি না বা আমরা হয়তো জানলেও তেমন কোন ইনফরমেশন আমরা হয়তো ভ্যালিড ইনফরমেশন সম্পর্কে আমরা হয়তো রিসার্চ করি না তো আমি আজকে যে কান্ট্রি নিয়ে কথা বলবো সেই কান্ট্রি ইউরোপে এবং ইউরোপের হায়ার এডুকেশনের জন্য খুব ভালো খুব সুন্দর একটা দেশ এবং এই দেশে বাংলাদেশিরা অনেক কম লেখাপড়া করতে আসলো ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে বিভিন্ন মানুষ লেখাপড়া করতে আসে এবং সুইডেন থেকে অনেকে ওই কান্ট্রিতে লেখাপড়া করতে যায় আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সাথে অলরেডি সাতজন জয়েন করেছে আপনারা আমাদেরকে যদি ঠিক মতো দেখা যায় এবং আপনারা যদি আমাকে আমাদেরকে শুনতে পান ঠিক মতো তাহলে একটু কমেন্ট করবেন আরমান আজিজ ভাই ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ ভাইয়া আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হবে এবং এই কথাবার্তা গুলোর বেসিকলি তাদেরকে ফোকাস করা হবে যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে আইএলস এর প্রিপারেশন নিচ্ছে স্যাট নিচ্ছে স্যাট এর প্রিপারেশন নিচ্ছে আরো অনেক ধরনের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট এর প্রিপারেশন নিচ্ছে এবং তারা ইউরোপের কোন একটা কান্ট্রিতে ব্যাচেলার অথবা মাস্টার্স করার জন্য আসতে চায় তারা হয়তো জানে না যে কিভাবে তারা প্রিপারেশন নিবে বা কোন কান্ট্রি তারা চুজ করবে সে জন্যই নোডিক টানসের এই আয়োজন ইব্রাহিম হোসেন ইমন ওয়েলকাম কাকা থ্যাংক ইউ ইমন থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং উইথ আস আমি ইনভাইট করছি আমাদের আজকের গেস্ট অ্যান্ড অলসো এ মেম্বার অফ নোডিক টার্নস আমাদের নোডিক টার্নস এর বিভিন্ন কান্ট্রি নিয়ে আমরা কাজ করা শুরু করেছি আমাদের কান্ট্রি গুলোর মধ্যে প্রথম কান্ট্রি লুৎফুর রহমান সুমন ভয়েস ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ লুৎফুর ভাই আমরা সুইডেন নিয়ে তো কাজ করা শুরু শুরু করেছি তারপর আমরা ফিনল্যান্ড নিয়ে কাজ করেছি ফিনল্যান্ডের আমাদের কান্ট্রি ম্যানেজার আছে তাকে নিয়ে তাকে নিয়ে কাজ করতেছে ফিনল্যান্ডে যিনি আছে তিনি নরওয়ে নিয়ে কাজ করছে কারণ নরওয়ে থেকে আমরা এখনো আমাদের কান্ট্রি ম্যানেজার কাউকে এখনো খুঁজে পাইনি তো আমরা আমি অলরেডি সার্চ করছি এবং আমাদের পর্তুগালের কান্ট্রি ম্যানেজার আছে এবং আজকে যাকে আমি ইনভাইট করছি সে আমাদের চেক রিপাবলিকের কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করবে চেক রিপাবলিক ইউরোপে অবস্থিত এবং এই কান্ট্রি সম্বন্ধে আমরা ওনার মুখ থেকেই শুনবো সো আমি ইনভাইট করছি আমাদের আজকের কান্ট্রি ম্যানেজার অফ নোডিক টার্নস অ্যান্ড A student, higher, higher education student from Czech Republic, Nazrul Islam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Nasrul Bhaiya. How are you? Asif, hello Asif. How are you? Yes, Asif, Alhamdulillah. How are you? Okay, okay. So, I've already given an introduction to you. How are you talking about the country? 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 সবকিছু <laughs> টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ব্যাচেলর কমপ্লিট করছি সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে আর এখানে টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ লিভারেস এ লিভারেস আমি মাস্টার্স করতেছি নন ওভেন এন্ড ন্যানো ম্যাটেরিয়ালস ইটস লাইক ফিল্ড অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং সো ইটস অল अबाउट মি আচ্ছা বাংলাদেশে কোথায় বাংলাদেশে তো টেক্সটাইল নিয়ে লেখাপড়া করেছেন কিন্তু বাংলাদেশে কি আপনার প্রফেশনাল কোনো কোয়ালিফিকেশন ছিল কিনা আমি বাংলাদেশে দুই জায়গা জব করছি সেটা হচ্ছে নর্দান তসরিফা গ্রুপে ইচ্ছা ছিল আসার জন্য পাহাড়ের উপরে গিয়ে আপনি ছবি দিচ্ছেন আবার মানে আশেপাশে যত বর্ডার কান্ট্রি আছে সবগুলোতে আপনি গিয়েছেন মনে হয় শাহরিয়ার শুভ ভাই 
উনি জানতে চেয়েছেন সুইডেন সম্পর্কে আমরা আমরা কাস্টমারদের জন্য বা আপনারা যারা অডিয়েন্স আছেন তাদের কোশ্চেনের জন্য একটা 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 পার্টি রেখেছি ওখানে কোশ্চেন आंसर করা হবে আগে আমরা চেক রিপাবলিক নিয়ে একটু কথা বলি তো চেক রিপাবলিক এর যদি আমি একটু ভৌগোলিক অবস্থান দেখো আমি একটু ক্লিয়ার করে নিই যেটা আসলে অনেকে বুঝতে সুবিধা হবে কারণ বাংলাদেশে অনেকে এই কান্ট্রি এর সম্বন্ধে আসলে একটু কম জানে প্রথমত যদি আমি আমার আব্বা আম্মুকে বলি বলা আমার আব্বা আম্মুই বুঝেন আসলে কোন কান্ট্রি সো এটা আসলে बेलजियम डेंमार्केलसिंगी <laughs> प्रयोग रेकर्ड ना थे बुझी फरजाम्पल शुरू करारिमाम मास्टर्सारेल्प करते डेंमार्क चूज कर भाई चेक रिपब्लिक बैचलर करते 
ভাই আমি এস্তোনিয়াতে ব্যাচেলর করতে যাব এই কথা আমাকে কেউ কখনো বলে না তাহলে কারা ফোকাস করবে চেক রিপাবলিকের জন্য হোয়াট ডু ইউ থিং আসলে আমি আমি পার্সোনালি সুইডেনে মাস্টার্স করার জন্য অনেক ট্রাই করছি বাট পরে যে ব্যাপারটা দেখলাম আসলে স্কলারশিপ না পেলে টিউশন ফিটা আসলে খুবই একটা ডিজিটাল ব্যাপার এখানে সুইডেন ভেরি ভেরি আর 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 একটা ব্যাচেলর স্টুডেন্ট তার জন্য তো এটা খুবই ডিফিকাল কারণ বিকজ এটা 3 ইয়ার্স 4 ইয়ার্স এত টিউশন ফি পার ইয়ার 10 থেকে 12 লাখ টিউশন ফি 13 লাখ টিউশন ফি আসলে সম্ভব না তো সেই ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব আসলে চেক রিপাবলিক ইজ দা বেস্ট চয়েস প্রথমত হচ্ছে এখানে টিউশন ফিটা আপনার সুইডেনের তুলনায় পাঁচ গুণ কম যেখানে আপনি দিতে হচ্ছে দিতে হচ্ছে সুইডেনে 12 লাখ টাকা সেখানে হচ্ছে 1 থেকে 2 লাখ টাকা ম্যাক্সিমাম 1 লাখ টাকা যাবে ম্যাক্সিমাম ইয়া ইয়া ছোট ভাই আসছে নথিং <laughs> তারপর হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমি বলবো যে মোটামুটি ছয় লাখ টাকার মধ্যে টিউশন ফি দিয়ে সে তার ব্যাচেলার শেষ করতে পারবে বাংলাদেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ব্যাচেলার করতেও এরকম টাকাই লাগে না পড়ে সে ইচ্ছা করলেই সে চেক রিপাবলিক এসে ইউরোপে এসে ইউরোপিয়ান ডিগ্রি নিতে পারে এটা গেল এক নম্বর তাহলে কি তাহলে কারা ফোকাস করবে চেক রিপাবলিক ব্যাচেলার এরাই শুধু ফোকাস করবে নাকি মাস্টার্স এরও ভালো সুযোগ আছে কারণ হচ্ছে তার क्वेश्चन <laughs> আমি অলরেডি হু শুড স্টাডি ইন চেক রিপাবলিক এটার অ্যান্সার পেয়ে গেছি ব্যাচেলর ও মাস্টার্স দুজনকে নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো দুই সেগমেন্টের স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কেন করবে তারা কেন তারা এখানে করবে এটার আমি অলরেডি অ্যান্সার পেয়ে গেছি আমি কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রিতে যাব আমি জানতে চাচ্ছি যে বেসিক বেনিফিট গুলো কি কি যদি একজন লাইফ স্ট্যান্ডার্ডের কথা চিন্তা করে 
তাহলে চেক রিপাবলিকে লেখাপড়া করতে আসলে বেসিক বেনিফিট গুলো কি হবে এটা আমি একটু জানতে চাই বেসিক বেনিফিট প্রথমে যদি আমি এডুকেশনাল পারপাসেস বলি সে ক্ষেত্রে চেক রিপাবলিকে আয় কেউ যদি ব্যাচেলর অথবা মাস্টার্স করতে আসে ফর एग्जांपल আমি মাস্টার্স এর কথাই বলি সে ক্ষেত্রে ফর एग्जांपल মাস্টার্স তো চারটা সেমিস্টার কেউ চালে কেউ চালে তার দুইটা সেমিস্টার একটা সেমিস্টার সুইডেনে আরেকটা আরেকটা সেমিস্টার জার্মানিতে পড়তে পারে সেই ক্ষেত্রে তারা সুইডেনে যাওয়ার পর 2000 ইউরো পাবে এভারেজ জার্মানিতে যাওয়ার পর 2000 ইউরো তারা गवर्नमेंट থেকে পাবে ওকে তার মানে डेमार्कडन चलेफिटर क्षेत्रफिट पाई मेडिकलिसमें पढ़ाशन राशिया शेष मानसर सबकिन <laughs> डकुमेंट्स 
दरकार मैनेज करते क्षेत्र भैया पे আপনি আছেন একজন আরেকজন আছে আমাদের জাহিদ ভাই জাহিদুল ইসলাম ফিনল্যান্ড থেকে উনি হেলসিংকি তে থাকে এই দুজনকে পেয়ে আমি নোডিক চালসে আমি আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে গেছি কারণ হচ্ছে আপনারা অলরেডি ওখানে আছেন ওখানকার সব নিয়ম কোন আপনারা জানেন এবং যখন আপনারা কাজ করবেন এটা খুব অথেন্টিক হবে এখানে কেউ কিছু বলতে পারবে না যে হ্যাঁ আপনি বাংলাদেশ থেকে করতেছেন ভিসার এসিউরিটি বা কমিউনিকেশন সবকিছুতে আপনারা ইউ আর দ্য বেস্ট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট जड़ित रेजल्ट खुब भलो कर दर्शक स्वप्निल आकाश भाई 
আমি <laughs> আমি চলে যাচ্ছি তুহিন ভুইয়া নাইস টু সি ইউ হিয়ার উইথ আলন ভুইয়া ওকে তুহিন ভুইয়া আপনি কি চিনেন নাকি তুহিন ভুইয়া কে আপনার বন্ধু মনে হয় আমার পরিচিত একজন আসছে উনি আমাদের সাত আট বছরের স্টাডি গ্যাপ ছিল মাস্টার যখন সে নোডিক টার্স এর মাধ্যমে তখন তো তাকে ওইরকম কেয়ার নিয়ে তার সবকিছু করা হবে ওইভাবে থাকতে হবে যে আমি পড়ালেখা করতে আসতেছি আমি বাংলাদেশে যেখানে জব করতাম আমি যখন সুইডেনে আসছি আমি চিন্তা ভাবনা করে আসি এখানে আসার পরে আমাকে হয়তো সবার মতো বাসন মাসতে হবে বা হয়তো আমাকে যে কোনো কাজ যেটা পাই সেটাই করতে হবে বাট আমি এখানে আসার পরে প্রফেশনাল জব পেয়েছি কয়েকদিন পরে হয়তো নজরুল ভাই হয়তো কোনো এখানে কোনো বড় কোনো ল্যাবরেটরিতে হয়তো জব পেয়ে যাবে কারণ কাজ করতেছে খুব ভালো সাবজেক্ট সো এরকম সো ফিউচার কেমন এটা বলাটা ডিফিকাল্ট বাট বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড এর ফিউচারটা পুরো ইউরোপে সেম কেন বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমি ভালো জব করতে ইউরোপে তেমন কাউকে দেখি না তারা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড এর ক্ষেত্রে যে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে যখন কাজ করে তখন তারা তাদের লোকাল পিপলদেরকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে অ্যাকাউন্টসে ফাইন্যান্সে স্ট্র্যাটেজিতে বিজনেস ডেভেলপমেন্টে তারপর হচ্ছে বিজনেস অ্যানালিসিসে সবকিছু তারা তাদের লোকাল লোকদেরকে ইউজ করতে চায় বাইরে থেকে লোক নিয়ে বিজনেসে তারা ঠিক মতো ওইভাবে রিক্রুট করতে চায় না আমার এই উত্তরে নজরুল ভাই কিছু অ্যাড করতে চান কিনা বা কি মনে করেন আপনার কথা একদম ঠিক আছে আর আর আমার পরিচিত বা পরিচিত এখানে আসলে পরিচিত হয়েছে আমি দেখছি যে আসলে এখান এখান থেকে পড়াশোনা করে করার পরে এখানে ভালো জব করতেছে আর কি মোটামুটি বাট আমার একটা সাজেশন হচ্ছে কেউ যদি ইউরোপে আসতে চায় সেক্ষেত্রে কম্পিউটার সায়েন্স বাইরে রিলেটেড হচ্ছে বেস্ট সফটওয়্যার কম্পিউটার আইটি টেকনিক্যাল নলেজ থাকতে হবে কারণ <laughs> <laughs> সেক্ষেত্রে পাওয়ার পসিবিলিটি 
থাকবে না লাইভ করব তখন স্যালারি নিয়ে থাকতে পারে এখন আমার মনে হয় না বলার দরকার আছে আমরা নেক্সট ডে লুৎফুর রহমান সোমন ভাই আমরা নেক্সট ডে আপনার এই টপিক নিয়ে কথা বলবো তখন ওয়াইড রেঞ্জে কথা হবে সো আমি মনে করি তখন আমরা অ্যানসারটা দিব আমরা চলে যাব এখানে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের জব এগুলো সব আমি क्वेश्चन গুলো সব আমি ই করে রাখবো আচ্ছা ডাক্তারদের জন্য সুযোগ কেমন চেক এর ডাক্তার যত এটা আসলে একটু ডিফিকাল্ট কোশ্চেন ডাক্তার যত ডাক্তার জন্য আসলে কেমন সুযোগ আমি আমার আমি আমার ইনস্যুরেন্সের ইয়া ইয়া থেকে একজন ফিল করছি এখানে কিছু এরোবিক পিপল আছে আসলে ডাক্তার হিসেবে কাজ করে হুম তো ডাক্তারদের জন্য আমার মনে হয় যে ভালো একটা অপরচুনিটি থাকবে বাট এটা আসলে একটা বিস্তর এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি কারণ এইভাবে তো বলার সুযোগ নাই আসলে ডাক্তারদের জন্য সুযোগ কেমন বাট এটা দেখতে হবে কোন সাবজেক্টে আপনি লেখাপড়া করতে চান বা আপনি মেজর কিসে করেছেন এখন ফিজিওথেরাপিস্ট আছে এখানে এখানে রেডিওলজি আছে আর অনেক ধরনের ডাক্তারের ডাক্তারি বিভিন্ন ধরনের কোর্স আছে ফার্মাকোলজি আছে তারপর আমি সুইডেনের কথা বলছি এখন আমি ফার্মেসিতে যারা লেখাপড়া করেছে তারা দেখেছি পাবলিক হেলথে লেখাপড়া করতে এসেছে তুর্কি থেকেও আসে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে তুর্কি তারপর হচ্ছে পোল্যান্ড এমন কয়েকটা কান্ট্রি থেকে নার্সিং করার জন্য এই ইউনিভার্সিটিতে আসে প্রথম কোশ্চেন যেটা পেয়েছিলাম সুইডেনে দেয় না দেখেন ওখানে সুন্দর করে বিস্তারিত বলা আছে লাগবে কি লাগবে তবে হ্যাঁ হলে চলবে আয়ার্স এর বদলে এটার জন্য আলাদা একটা ইয়ে আছে আপনারা যারা যারা মনে করছেন যে আপনি এলিজিবল কিনা এলিজিবিলিটির জন্য আপনি নোটিটান্স এর পেজে যান ওখানে এলিজিবিলিটি টেস্ট দিতে পারবেন কারণ প্রত্যেক মাসে দুইটা করে লাইভ করার চিন্তা ভাবনা আছে তো সেই ক্ষেত্রে পর্তুগাল নিয়ে লাইভ লাইভ হবে তারপর ফিনল্যান্ড নরওয়ে নিয়ে লাইভ হবে সুইডেন নিয়ে হবে চেক রিপাবলিক নিয়েও হবে ঠিক একই ভাবে তো আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি নজরুল ভাই আপনাকে আসার জন্য আর যতগুলো ফাইল আসবে স্টুডেন্টদের কোয়ালিফিকেশন আসবে সবগুলোই আপনাকে ফরওয়ার্ড করা হবে আমি আশা করব যে আপনি আমাদেরকে আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্টদেরকে খুব ভালো একটা সার্ভিস দিতে পারবে ইনশাআল্লাহ ভাই সো আমি একটা ব্যাপার না বললেই না নডিক ট্রান্স প্ল্যাটফর্মের প্ল্যাটফর্মের সাথে কাজ করতে ইন্টারেস্ট হইছি আর আমার এটা মনে হয় একটা ট্রাস্টেড প্ল্যাটফর্ম যেটা আসলে 
মানুষকে প্রপার ব্যাপারটা মানুষের কাছে এক্সপ্রেস করবে আমি বাইকে চিনি অনেক বছর আগে থেকে আমি যখন সুইডেনে থাকি তখন আমি না ভিডিওগুলো দেখলাম বাট ফরচুনেটলি একদিন হঠাৎ ভাই আমাকে কল দিয়ে বসলো যেটা আমার জন্য আর কি তো আমার আমি আমি তো অবশ্য ওয়াই নট নদী কানেক্ট আসলে একটা রয়্যাল একটা ব্যাপার মনে হয় শুনতে শুনতে এবং সবচেয়ে বড় কথা ট্রাস্টেড প্ল্যাটফর্ম যেটা জন্য আমার ভালো লাগছে আর থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমরা আরো কথা বলবো হয়তো নেক্সট লাইভে আমরা সিলেক্ট করব কোন টপিক নিয়ে কথা বলবো ওই টপিক নিয়ে আমরা আরো বিস্তর ভাবে কথা বলবো সো যারা যারা নোট টার্মস এর মাধ্যমে চেক রিপাবলিকে ব্যাচেলর অথবা মাস্টার্স এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে চান দ্য কান্ট্রি ম্যানেজার ইজ হিয়ার সে সবকিছু দেখবে নোট টার্মস এর থেকে নোট টার্মস এর হয়ে আপনাদের ভিসা অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে সবকিছুই উনি করবে সো এটা একটা বড় একটা প্ল্যাটফর্ম হতে যাচ্ছে নোট টার্মস এখন ইউরোপের জন্য সো আমি বলবো যে এটা একটা বিগ অপরচুনিটি ফর বাংলাদেশ স্টুডেন্টস not only for masters but also for bachelor program shobai bhalo thakben dhonnobad nazrul bhai assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum shobai ke onek onek dhonnobad ebong ami nazrul bhai ke pe ami ashole khub dhonno karon czech republic e ebong bibhinno country ti ami ashole amar biswasto amar sathe jader jader tone mile তাদেরকে আমি খুঁজতেছি বিভিন্ন কান্ট্রিতে কারণ আমার কিছু রিপ্রেজেন্টেটিভ দরকার আমি নজরুল ভাইয়ের মাধ্যমে আরেকজন রিপ্রেজেন্টেটিভ পাচ্ছি নেক্সট বেলজিয়াম নিয়ে যারা বেলজিয়াম নিয়ে কাজ মানে বেলজিয়ামে অ্যাপ্লিকেশন করতে চান সেখানেও বেলজিয়াম নিয়ে কাজ করার সুযোগ থাকবে তো বেলজিয়ামে যারা যারা আসতে চান এভাবে আস্তে আস্তে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে বাড়তেছে কানাডা নিয়ে কাজ হচ্ছে সামনে কানাডার জন্য আমি ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যারা যারা ইন্টারেস্টেড ফর চেক রিপাবলিক প্লিজ সেন্ড মেইল টু फरवर्डर সবাই নোট টার্মস এর যে ওয়েবসাইট পেজ আছে সেটা ভিজিট করুন এবং আমাদের সাথে থাকুন কিছুক্ষণ পরে পর্তুগাল নিয়ে এটা লাইভ করব আমি শানের সাথে পর্তুগাল থেকে সরাসরি জয়েন করব আমার সাথে অপেক্ষা করুন এবং কিছুক্ষণ পরে সেই লাইভের জন্য আমাদের সাথে থাকার জন্য প্রস্তুতি নেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ